நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்நினைச்சுதான் தேடி வந்த இந்த கிளிக்கு ரெக்கம் ஒழிச்சிருச்சா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த வீட்டு பொம்பளைங்க ஒவ்வொருத்தரும் எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டா கூடிய சீக்கிரம் இவங்க எல்லாருக்கும் மூக்கணா கயிறு போடணும் அது நீங்க மொத மூக்கணா கயிறு தேவையானைக்கு போடணும் சுமங்கலி பூஜை வருது இல்ல ஹட என்னக்கண்ணா இன்னைக்கு தானே நீ வந்த அதுக்குள்ள எதுக்காக வேலையை ஆரம்பிச்ச குறைஞ்சது ஒரு நாளாவது ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஆரம்பிக்கலாம்ல ஓய்வெடுக்க நேரமே இல்ல அங்கிள் வந்த வேலையை சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயே ஆகணும் அப்படியா வீட்டுக்கு போறதுக்கு உனக்கு ரொம்ப அவசரம் போல இருக்கு ஆமாங்க சுமங்கலி பூஜை வரப்போது இல்லையா அங்கிள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா நாங்க அட்டன் பண்ண போற முதல் பூஜை இதுதான் அங்கிள் கண்டிப்பா நாங்க வீட்டுக்கு போய் ஆகணும் ஆமா வித்யாவுக்கும் சுமங்கலி பூஜை இருக்குல்ல அப்படின்னா இந்த வேலைய நாம ரொம்ப சீக்கிரமா செஞ்சு முடிக்கணும் முதல்ல எங்க போறது பஞ்சாயத்து தலைவர் வீட்டுக்கு ஒருவேளை நம்ம சொல்றத பஞ்சாயத்து தலைவர் ஒத்துக்கிட்டாருனா அதுக்கப்புறம் கிராமத்து ஆளுங்களை சம்மதிக்க வைக்கிறது ரொம்ப சுலபம் சரி வா வாங்க என்ன இதெல்லாம் 
நான் உணர வைக்க விரும்பினேன் அவருக்கும் தெரியட்டும் அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வழி அதோட கஷ்டம் எப்படி இருக்கும் எப்படி புரிய வைக்கிறது கௌதமோட கோவம் ரொம்ப நியாயமானது தப்ப பண்ணது நான் தான் அப்புறம் அவர் பண்ணது எனக்கு கொஞ்சம் கூட தப்பாவே தெரியல கௌதம் இந்த நேரத்துல எந்த வழியில போயிட்டு இருக்காரோ எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காரோ அந்த கஷ்டத்துக்கு எல்லாம் முன்னாடி நான் படுற கஷ்டம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்புறம் சின்னும் நல்லா கேட்டுக்கோ இதுக்கப்புறம் நீ என்னோட பிரச்சனையில தலையிடவே கூடாது புரியுதா அப்புறம் எனக்கு உண்மையில ரொம்ப கோவம் வந்துடும் சரி நான் உனக்காக ஜூஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் நன்மை <laughs> முதல்ல இத சொல்லு எங்க நன்மையில உங்களுக்கு என்ன லாபம் இருக்கு இல்லீங்க ஐயா நீங்க நீங்க எங்களை தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அதே ஒண்ணு பார்த்ததுமே புரிஞ்சுகிட்டேன் யோக்கியங்கற பேர்ல நீங்க எங்க நலத்தை பறிக்க நினைக்கிறீங்களா இங்க பாருங்க தலைவரே முதல்ல பையனை பேச விடுங்க இவ நம்ம கிராமத்துக்கு நல்லது செய்யிறதுக்காக தான் செய்யிறதுக்கா அப்புறம் இந்த பட்டணத்து பையன் அதுக்கு மேல அரசியல்வாதியோட தூதர் இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள ஒண்ணே வித்துருவான் அப்புறம் கிராமத்து பிரச்சனையை தீர்க்கறத பத்தி சொல்லணும்னா இவங்கிட்ட கேளு இது வரைக்கும் ஒரு நாளாவது இவன் கிராமத்துல வாழ்ந்திருப்பானா இவனுக்கு கிராமத்தை பத்தி என்ன தெரியும் இங்க ஆளுகளை பத்தி அவங்களோட பிரச்சனை என்னங்கறத பத்தி இவனுக்கு தெரியுமா இந்த மண்ணோட மண்ணாயி நம்ம எவ்வளவு உழைச்சிருக்கோம்னு அது மட்டும் இல்லாம தினமும் சாப்பிடுற சாப்பாடோட ஒரே ஆதாரம் இந்த நிலம் இல்லாம எங்களால என்ன பண்ண முடியும் வாங்க <laughs> முடிஞ்சது <laughs> 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 நானும் ஹரியானாக்கார மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டேன் பாருக்கண்ணா 
தலைவர் பேசுனது நினைச்சு நீ வருத்தப்படாத அவருக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஐயோ நீங்க ஏன் மன்னிப்பு கேட்கறீங்க இப்படிலாம் அவன் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அங்கு இவங்களை அவரை சீக்கிரம் ஒத்துக்க வைக்கவும் முடியாது அப்புறம் தம்பி இதுல தலைவரோட தப்பு எதுவுமே இல்லை அவர் மறுக்கிறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் அதாவது தம்பி சில பேரு ஏழை விவசாயிகளோட நிலத்தை அவங்க சுயநலத்துக்காக அடைய நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க செஞ்ச செயலால உன்ன மாதிரி நியாயமான ஆளுங்களும் பாதிக்கப்படுறாங்கப்பா அது என்னமோ உண்மைதான் இவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது எப்படி சம்மதிக்க வைக்கிறதுன்னு தெரியல இதனால அவங்கள்தான் நல்லது நடக்க போகுது ஆமா அங்கல் ஒரு விஷயம் இந்த மக்களை ஒரே இடத்துல அசம்பிள் பண்ணி அவங்க கூட என்ன பேச வைக்க முடியுமா ஏன்னா அப்பதான் எனக்கே புரிய வரும் இவங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லி உங்களால் முடியுமா ஆ முடியும் தம்பி ஏன் முடியாது இன்னும் ரெண்டு நாள்ல சுமங்கலி பூஜை இருக்கிறதால கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பிஸியா இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்க கிட்ட பழகிறது ரொம்ப சுலபம்ப்பா அவங்கள சந்திக்கலாம் பார்க்கலாம் உனக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் ஆனா நீ உன் ஊருக்கு போய் ஆகணும்ல அது மட்டும் இல்லாம உங்க ரெண்டு பேருக்கு இது முதல் சுமங்கலி பூஜை என்ன பண்றது சரி பாக்கலாம் வாங்க சரி வா எங்க பாருங்க மேடம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீயும் பாருமா சுமங்கலி பூஜைக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்தாங்க சுமங்கலி பூஜைக்கு வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்க பாரு என்னோட சுச்சுவேஷனை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ ஏன்னா இது அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலை விட்டுட்டு வர முடியாது சரி முயற்சி பண்ணி பாரு ஒரு வேலை வந்தேன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன் நான் ட்ரை பண்றேன்ப்பா மேக்சிமம் அப்புறம் யூ டேக் கேர் சரி இந்த சாரி எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கான பில்ல அனுப்பிவேன் யாரோட போன்மா ஆதித்யா என்ன சொன்னாம மம்மி அவர் என்ன சொன்னார்னா சுமங்கலி பூஜைக்கு அவர் வந்ததான் வருவாரா நான் தான் சொன்னேன் ஏதாவது பண்றேன்னு நீ கவலைப்படாத சுமங்கலி பூஜை புருஷ பொண்டாட்டியோட உறவை இன்னும் ஆழமாவும் அழுத்தமாவும் மாத்திடும் அவங்களோட நம்பிக்கைக்கு இந்த விரதம் இன்னும் நம்பிக்கை கொடுக்கும் சுமங்கலி பூஜை அன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது பாயாசம் இந்த வருஷம் என்னோட ரெண்டு மருமகளுங்களும் என் கூட இருக்கீங்க ரெண்டு பேருக்கும் சுமங்கலி பூஜை பாயாசம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எனக்கும் சுமங்கலி பூஜை ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல எத்தனை லேடிஸ் இருந்தாங்களோ எல்லாரும் அந்த நிலவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப நான் யோசிப்பேன் நான் எப்போ அந்த மாதிரி சுமங்கலி பூஜைக்கு விரதம் இருக்க போறேன்னு தூரத்துல இருக்கு பார்க்கும் போது நல்லாதான் இருக்கும் ஆனா நம்மளே விரதம் இருக்கும் போதுதான் தெரியும் அதுல எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குன்னு வயிற்றுல எலி ஓடுற மாதிரி இருக்கும் தொண்டை தண்ணி எல்லாம் ஒத்தி போயிடும் அப்புறம் அந்த நிலா இருக்கே அத பாத்துட்டுதான் சாப்பிடணும் வேற சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ள மயக்கமே வந்துடும் கௌதமோட ஆயுள்காக ஒருவேளை நிலவுக்காக காத்துட்டு இருக்க சொன்னாலும் நான் கண்டிப்பா காத்துட்டு இருப்பேன் 
சுமங்கலி பூஜ மாதிரி ஒரு நல்ல உணர்வு சுமங்கலிக்கு வேற என்ன இருக்க முடியும் நாள் பூரா விரதம் இருந்து தம் புருஷனோட ஆயுள்காக விரதம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுமங்கலிக்கு அதை விட அற்புதமான ஒரு நாள் இருக்காதல்ல அதெல்லாம் சரிதான் ஊத்துறாமா எனக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்க இந்த விரதத்தை ஏன் பொம்பளைங்க மட்டும் வைக்கிறாங்க ஏன் புருஷங்க வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்களை விட முக்கியமா நமக்கு தான் ஆயுசு தேவை இவங்க எவ்வளவு டென்ஷன் தராங்க நமக்கு மரியாதைக்குள்ள <laughs> சுமங்கலி பூஜைக்கு ஏற்பாடு நடக்குதா நினைக்கிறேன் <laughs> இத்தனை வருஷமா டிபார்ட்மெண்ட்ல பிஸியா இருந்துட்டேன் அவளை சரியா கவனிக்க முடியும் அதையெல்லாம் ஈடு செய்யற மாதிரி நான் இந்த சுமங்கலி பூஜா அன்னைக்கு அவளுக்கு கொடுக்க ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்தேன் அன்பு இருக்க நானே திறந்து காட்டுறேன் இதுல வெக்க போறதுக்கு என்ன இருக்கு
பாரு எடுத்து முழுசா பாரு நான் இதை வந்துடுறேன்